हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू माई चैनल स्मार्ट स्टाडी क्लसेस तो पढ़ल कार्डिभार्सकुलर सिसटेम एबार कार्डिभार्सकुलर सिसटेम ही एक पार्ट कंडिंग सिसटेम सम्पर्क आज के जानब तो कंडिंग सिसटेम कि बोलते इन द हार्ट पोजेस द प्रपार्टी अफ अटो रिदमिसिटी हुईच मीस इट जेनारेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पालसेस एंड बीट्स एंड इन इंडिपेन्डेंटलि एक कथाटार मान हलो हार्ट हमारे हार्ट की अटो रिदमिसिटी बजाय रखे अर्थात अटो रिदमिसिटी कथाटार अर्थ हलो अटोमेटिकाली हार्टर मध्य एक रिदम है जेटार माध्यम हार्ट बीट कर ठीक है और ये हार्ट बीटा जो है हे एक इलेक्ट्रिकल इम्पालसर सहाजे हो हार्ट इज फर्म बै द मडिफाइड कार्डियक मासल फाइार हार्ट हमारे हार्टे एक स्पेशल मासल फाइार थे जेटा हे मायोकार्डियम मायोकार्डियम लैर मध्य प्रेजेंट थे तो ये स्पेशल कार्डियक मासल फाइार यटार माध्यम हार्टे कि जेनारेट है इलेक्ट्रिकल इम्पालस जेनारेट है इट डज नट डिपेंड अपन एक्सटार्नल मेकानिजम टू स्टार्ट इच हार्ट बीट कथाटार मान हलो हार्ट अटोमेटिकाली निजे जो इलेक्ट्रिकल इम्पालस इम्पालसेस जेनारेट करटार माध्यम बीट कर एक्सटार्नल भावे को मेकानिजम अन्न किचुर प्रयोजन पड़े ना तो ये सिसटेमटार कथा बोल ये कंडिंग सिसटेम थी कंडिंग सिसटेम बोझार आगे कि इम्पर्टेंट टर्मस जिन्हे जेटा इन लिखे पेस मेकार एक्साइटेबिलिटी रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल एक्शन पोटेंसियल डिपोलाराइजेशन और रिपोलाराइजेशन ये कयटा इम्पर्टेंट टर्मस रही है एगल प्रथम देखे निब पेस मेकार की पेस मेकार हे स्ट्राचार अब द हार्ट फर्म हुईच द इम्पालस फर हार्ट बीट आर प्रडिउसेस हुईच इज एसेंडर अर्थात पेस मेकार हे एम एक स्ट्राचार जेखान प्राइमरि जे इम्पालसेसटा जेनारेट है से हे पेस मेकार जो कि एसेंडे प्रेजेंट थे तरपर बोलते एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी मान एबिलिटी अफ टीस्यू टू गिव रेसपन्स टू आ स्टिमुलस अर्थात टीस्यूगते कि एक एबिलिटी थे एक्साइटेबिलिटी कथाटार मान हल जख को स्टिमुलि एक्सटार्नल स्टिमुलि टीस्यूते पार्सिव है तक हमारे टीस्यू एक रिएक्शन दे एक्शन थे से बोली एक्साइटी एक्साइटेबिलिटी तपर हे रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल रेस्टिंग मेमब्रेन रेस्टिंग कथाटार मान बोझा जा रेस्ट रेस्टिंग फेजे बा से रेस्ट निबे तो ये कि इलेक्ट्रिकल पोटेंसियल डिफारेंसेस एक्रस द सेल मेमब्रेन आंडार रेस्टिंग कंडिशन अर्थात सेल जो हमारे सेल मेमब्रेनगुलो जख रेस्टिंग फेजे थे से फेजटा के बला हे रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल तरपर बोलते एक्शन पोटेंसियल एक्शन पोटेंसियल की कतटार मान हे एक्शन तर मैंने कि क्च कर सेटाईन पोटेंसियल कतटार मान हलो किचु एक्शन करार एक कैपासिटी पोटेंसियल मैं आप जानी कि कैपासिटी कंडक्शन अफ कार्डिय मासल आर इनिशिएटेड बलेक्ट्रिकल इम्पालसेस नोन एस एक्शन पोटेंसियल अर्थात हमारे कार्डिय मासल थे कार्डिय मासले जो कंडिंग सिसटेम से इलेक्ट्रिकल इम्पालसेस जेनारेट हेटा के एक्शन पोटेंसियल बोले थकी एक्शन पोटेंसियल एक्चुअल टू टाइप टू टाइप से है एक हे डिपोलाराइजेशन और एक हे रिपोलाराइजेशन डिपोलाराइजेशन कौन बोल ये एक इनिशियल फेज डिपोलाराइजेशन एक इनिशियल फेज अफ एक्शन पोटेंसियल इन हुईच इनसाइड अफ मासल बिकम पजिटिव एंड आउटसाइड आउटसाइड बिकम नेगेटिव अर्थात हमारे जो एक्शन पोटेंसियल जेनारेट है एक्शन पोटेंसियल कथाटार मान कि कंडक्टिंग सिसटेम जो इलेक्ट्रिकल इम्पालसेस जेनारेट हो तो मध्य एक पार्ट हो डिपोलाराइजेशन ये डिपोलाराइजेशन पार्ट हे इनिशियल पार्ट एखे मेनलि पजिटिव और निगेटिव जो मेकानिजम थे जो पोटेंसियल थे से चेन्जेस है कि चेन्जेस है बोलते जो मासल थे जो सेल वाल से इनसाइडे अर्थात सेल वाले भेतर दिखे पजिटिव थे और आउटसाइडे नेगेटिव थे से जो स्टेजा से बला है डिपोलाराइजेशन और रिपोलाराइजेशन बोलते मासल रिभार्सेस बैक टू द रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंसियल 
ডিপোলারাইজেশনের পরে আবার আমাদের মাসলগুলো আর বা সেলগুলো কি হয়ে যায় রেস্টিং ফেসে চলে যায় সেটাকে বলা হয় রিপোলারাইজেশন এবার পুনরায় আমরা দেখে নিব কম্পোনেন্টসগুলো অর্থাৎ আমরা যে টার্মসগুলো জানলাম সেটার পর আমরা দেখব কম্পোনেন্টস অফ কন্ডাক্টিং সিস্টেম অর্থাৎ কন্ডাক্টিং সিস্টেমে কতগুলো কম্পোনেন্ট থাকে যেমন হচ্ছে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড পার্কিনজিস ফাইবার আর এভি বান্ডাল বা বান্ডাল অফ হিস তো এগুলো আমরা এক এক করে দেখে নেব এই যে চারটা আমি বললাম এটাই হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টিং সিস্টেমের মেইন বেস এটার এটার এই চারটা পার্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কন্ডাক্টিং সিস্টেমটা স্টার্ট হয় এবার প্রথমে যেটা আমরা দেখে নেব সেটা হচ্ছে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড বা শর্ট ফর্মে কি বলতে পারি এস এন নোড এই এস এন নোড বা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডকে আমরা পেস মেকার বলে থাকি ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারে দেখা যাচ্ছে যে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড কোনটা এই যে এই এই পোর্শনটা হচ্ছে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড ঠিক আছে এই পোর্শনটা হচ্ছে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড এই যে এস এ নোড এটা বলছে দিস ইজ আ স্মল মাস অফ স্পেশালাইজড সেল দ্যাট লাইস ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম নিয়ার দ্য ওপেনিং অফ দ্য সুপারিয়ার ভেনাকেবা কথাটার মানে হলো যে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল যে নোডটা আমার সেটা কোথায় প্রেজেন্ট থাকছে এটা হচ্ছে স্পেশালাইজ সেল ঠিক আছে আর রাইট অ্যাট্রিয়ামে থাকছে নিয়ার দ্য ওপেনিং অফ দ্য সুপারিয়ার ভেনাকেবা আর সুপনি সুপারিয়ার ভেনাকেবা যেখানে ওপেনিং হচ্ছে অর্থাৎ রাইট অ্যাট্রিয়ামের যে জায়গাটাতে সুপরিয়ার ভেনাকেবার ওপেনিং হচ্ছে সেখানে কি প্রেজেন্ট থাকে আমাদের এস এ নোড বা পেস মেকার এই জায়গাটাতে ঠিক আছে এই যে সুপরিয়ার ভেনাকেবা আসলো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম এবার সুপরিয়ার ভেনাকেবা এই জায়গাটাতে ওপেনিং হইল এবার এখানে কি প্রেজেন্ট থাকে এস এ নোড সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড বোঝা গেল তারপর কি বলছে দ্য সাইনো অ্যাট্রিয়াল সেল জেনারেট দিস রেগুলার ইম্পালসেস বিকজ দে আর ইলেকট্রিক্যালি আনস্টেবল এই যে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি আনস্টেবল থাকে অর্থাৎ স্থির থাকতে পারে না তার জন্য অটোমেটিক্যালি এগুলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস জেনারেট করে দিস ইনস্টেবিলিটি লিডস দেম টু ডিসচার্জ রেগুলারলি ইউজুয়ালি বিটুইন সিক্সটি অ্যান্ড নাইনটি টাইমস আ মিনিট কথাটার মানে হলো এই যে আনস্টেবল আনস্টেবল একটা সিচুয়েশান এস এ নোডে প্রেজেন্ট থাকে সেটার মাধ্যমেই কি হয় আমাদের সিক্সটি টু নাইনটি টাইমস বিট যে হয় আমাদের যে হার্ট বিট করে সিক্সটি থেকে নাইনটি টাইমস পার মিনিটে সেটা কার মাধ্যমে হয়ে থাকে এস এ নোডের এই যে আনস্টেবল যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বা অটোরিদমিসিটি বা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস জেনারেট করার যে ক্ষমতা এটার মাধ্যমে হয়ে থাকে এই যে সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোড এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশানকে ট্রিগার করে যেহেতু আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রেজেন্ট থাকে তাই অ্যাট্রিয়ামের যে কন্ট্রাকশানটা সেটাকে ট্রিগার করে থাকে এস এ নোড এটা হচ্ছে যে টাইমটা নেয় সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে এস এ নোড আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে জেনারেট করে এবং অ্যাট্রিয়ামকে কন্ট্রাক্ট করে এরপর বলছে দিস ডিপোলারাইজেশন ইজ ফলোড বাই রিকভারি কল্ড রিপোলারাইজেশন তাহলে এই যে ডিপোলারাইজেশনটা হলো অর্থাৎ আমাদের অ্যাট্রিয়ার অ্যাট্রিয়াম কি হলো কন্ট্রাকশান হলো মানে কি একটা অ্যাকশান হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন মানে আগেই বলেছি একটা অ্যাকশান থাকবে এই যে অ্যাকশানটা হলো তারপর কি হবে আমাদের রিপোলারাইজেশন হবে রিপোলারাইজেশন মানে আমাদের সেলগুলো রেস্টিং ফেজে চলে যাবে এই যে এস এ নোডের কথা বললাম এটার আর একটা ইম্পর্টেন্স থাকছে যে দ্য এস এ নোড ডিসচার্জেস ফাস্টার দেন এনি আদার পার্ট অব দ্য হার্ট ইট নর্মালি সেট দ্য হার্ট রেট অ্যান্ড ইজ কল্ড পেস মেকার অব দ্য হার্ট এই কথাটা তো আমরা জানি যে পেস মেকার বলা হয় যদি শর্ট কোয়েশনে আসে তাহলে আমরা কি অ্যান্সার করব এস এ নোড বা সাইনো অ্যাট্রিভিয়াল নোডকে পেস মেকার অব দ্য হার্ট বলা হয় তো অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা দেখেছি তার তাদের থেকে সব থেকে বেশি র্যাপিড যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেসগুলোকে জেনারেট করে বা সাপ্লাই দেয় সেটা হচ্ছে এস এ নোড এরপর আমরা দেখে নিব এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড বা এভি নোড দ্য এভি নোড ইজ আ স্মল মাস অফ নিউরো মাসকুলার টিস্যু দ্যাট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম নিয়ার দ্য এভি ভালভ তাহলে এই পর্শনটা হচ্ছে আমাদের এভি নোড বা অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড এটা হচ্ছে কি 
স্মল মাস অফ নিউরোমাসকুলার টিস্যু দিয়ে তৈরি আর এটা বলছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম এই পার্টটাকে আমরা কি বলি সেপ্টাম বলি যেটা কিনা আমাদের হার্টকে দুটো পার্টে রাইট এবং লেফট সাইডে ডিভাইড করে থাকে আর নিয়ার দ্য এভি ভালভ অর্থাৎ অ্যাট্রি ভেন্ট্রিকুলার ভালভ যেটা থাকছে আমাদের তার কাছাকাছি প্রায় অবস্থান করে তাহলে এটা এটা হচ্ছে কার লোকেশান এভি নোড অর্থাৎ এস এ নোডের থেক এস এ নোডের পরে কে সিচুয়েটেড এভি নোড দ্য এভি নোড অলসো হ্যাজ আ সেকেন্ডারি পেস মেকার ফাংশান ইফ দেয়ার হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন দ্য এস এ নোড কথাটার মানে যদি এস এ নোডে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় বা কোনো ডিজিজ কন্ডিশন অকার করে যার কারণে এস এ নোড ঠিকঠাক ইম্পালসেস জেনারেট করতে পারছে না তখন সেকেন্ডারি পেস মেকার হিসাবে দায়িত্ব কে সামলায় এভি নোড বা এট্রিভেন্ট্রিকুলার নোড ইটস ইন্ট্রেন্সিক ফায়ারিং রেট ফর্টি টু সিক্সটি বিট পার মিনিট এর 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 থেকে অর্থাৎ এভি নোড থেকে যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস জেনারেট হয় সেটা কত বিট পার মিনিট যায় ফর্টি থেকে সিক্সটি বিট পার মিনিট যেতে পারে আর এস এ নোডে কত ছিল সিক্সটি টু নাইনটি বিটস পার মিনিট এরপর এট্রিভেন্ট্রিকুলার বান্ডাল বা বান্ডাল অফ হিজ ঠিক আছে দিস আর দ্য মাস অফ স্পেশালাইজড ফাইবার দ্যাট অরিজিনেট ফ্রম দ্য এভি নোড অর্থাৎ এটা হচ্ছে স্পেশালাইজড ফাইবার অফ মাস যেটা কিনা এভি নোড থেকে অরিজিনেটেড হয় দ্য এভি বান্ডাল পাসেস থ্রু ফাইবার্স রিং দ্যাট সেপারেট অ্যাট্রিয়া অ্যান্ড ভেন্ট্রিকলস অ্যাট দ্য আপার এন্ড অব দ্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো এস এ নোড এভি নোড আর এটা হচ্ছে রাইট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার বান্ডাল ঠিক আছে বা এভি বান্ডাল যেটাকে আমরা বলে থাকি বা বান্ডাল অফ হিজ যেটাকে বলে থাকি এটা হলো এভি নোডের পর কি স্টার্ট হয় বান্ডাল অফ হিজ এবার বান্ডাল অফ হিজ সামনে গিয়ে যে সেপ্টামটা থাকে সেখান থেকে আমাদের রাইট এবং লেফট ব্রাঞ্চে দুটো ব্রাঞ্চে ডিভাইড হয়ে যায় বান্ডাল অফ হিজ রাইট সাইডে যেটা যায় সেটা হচ্ছে রাইট বান্ডাল অফ হিজ লেফট সাইডে যেটা যায় সেটা হচ্ছে লেফট বান্ডাল ব্রাঞ্চেস বা বান্ডাল অফ হিজ উইদিন দ্য ভেন্ট্রিকুলার মায়োকার্ডিয়াম দ্য ব্রাঞ্চেস ব্রেক আপ ইন্টু ফাইন ব্রাঞ্চেস কলড পার্কিনজে পার্কিনজে ফাইবার অর্থাৎ আমাদের যে মায়োকার্ডিয়ামের যে ভেন্ট্রিকুলার পার্টটা থাকছে সেখানে পরবর্তীতে কি হচ্ছে এই ব্রাঞ্চেসগুলো অর্থাৎ ব্রাঞ্চেস অব যে হিন্স আমরা দেখলাম সেটা পুনরায় ব্রেকডাউন হয় বা আবার ডিভাইড হয়ে যায় যেটাকে পার্কিনজে ফাইবার বলা হয়ে থাকে ইট ট্রান্সমিট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস ফ্রম দ্য এভি নোড টু দ্য এপেক্স অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম অর্থাৎ এভি নোড থেকে যে ইম্পালসেসগুলো আসে সেগুলোকে ক্যারি করে এপেক্স অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম পর্যন্ত নিয়ে যায় এটা হচ্ছে অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার বান্ডাল বা বান্ডাল অফ হিন্সের ফাংশান এরপর আমরা দেখব পার্কিনজে ফাইবার পার্কিনজে ফাইবার আমরা দেখলাম যে বান্ডাল অফ হিন্স পরবর্তীকালে ডিভাইড হয়ে তার যে সাব ডিভিশনগুলো থাকে সেগুলোকে পার্কিনজে ফাইবার বলা হয়ে থাকে এভি নোড বান্ডাল অফ হিস অ্যান্ড পার্কিনজে ফাইবার ট্রান্সমিট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস ফ্রম দ্য এভি নোড টু দ্য এপেক্স অফ দ্য হার্ট মায়োকার্ডিয়াম কথাটার মানে হলো এভি নোড বান্ডাল অফ হিস আর পার্কিনজে ফাইবার কি করে এস এভি নোড থেকে যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেসটাকে ক্যারি করে এপেক্স মানে নিচের পোর্শন হার্টের নিচের পোর্শনটাকে এপেক্স বলা হয়েছে সেখানে ট্রান্সফার করে হোয়ার দ্য ওয়েভ অফ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশান বিগিন যেখানে যার কারণে এপেক্সের দিকে ভেন্ট্রিক্যাল থাকছে নিচের পোর্শনে আমাদের কি বোথ সাইডে ভেন্ট্রিক্যাল থাকে ভেন্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্ট হয় দেন সুইপস আপওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড পাম্পিং ব্লাড ইন টু দ্য পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডা কথাটার মানে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশান যখন হচ্ছে তখন পালমোনারি আর্টারি এবং অ্যাওয়ার্ডার দিয়ে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশান স্টার্ট হয় ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশান টেক জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশান হতে কত টাইম লাগে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এই ছবিটার মাধ্যমে আমরা একবার বুঝে নিব কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ দ্য হার্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হার্টের একটা স্ট্রাকচার সুপারিয়ার ভেনাকে বা ইনফেরিয়ার ভেনাকে বা আমরা জানি ডিটেলসে যাব না এখানে বলছে এটা হচ্ছে এস এ নোড ঠিক আছে এস এ নোড এভি নোড এটা হচ্ছে আমাদের বান্ডাল অফ 
হিন্স বা এট্রি ভেন্ট্রিকুলার বান্ডেল যেটাকে বলি এটা দুটো পার্টে ডিভাইড হয়ে গেল রাইট এবং লেফট তারপর এই যে বান্ডেল অফ হিস সাব ডিভিশনগুলোকে আমরা বলে থাকি পার্কিং যে ফাইবার এবার এস এন ওডে আমাদের কি হয় যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেসটা সেটা জেনারেট হলো এস এন এর থেকে এস এন এর আমাদের ছড়িয়ে দিল ইম্পালসগুলোকে এবং সেটা এভি নোড পর্যন্ত আসলো এভি নোড আবার ক্যারি করে নিয়ে গেল ইম্পালসগুলোকে তারপর অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার বান্ডালে দিল এবার অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার বান্ডাল বা বান্ডাল অফ হিস দুটো পার্টে ডিভাইড হয়ে গিয়ে ইম্পালসটাকে ক্যারি করল যেটাকে আমরা বলছি রাইট আর লেফট সাইডে গেল তারপর এই বান্ডাল অফ হিস যে দুটো পার্টে ডিভাইড হয়ে গেল তার যে সাব ডিভিশনগুলো থাকলো পার্কিং যে ফাইবার এগুলো আমাদের ভেন্ট্রিকালসকে কন্ট্রাক্ট করতে হেল্প করলো ভেন্ট্রিকাল কন্ট্রাকশান হলো ভেন্ট্রিকাল কি কন্ট্রাক্ট করলো যার কারণে আমাদের পাল এখান থেকে এই যে ভেন্ট্রিকাল রাইট ভেন্ট্রিকাল থেকে পালমারি আর্টারি হয়ে যে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড সেটা লাংসে চলে গেল আর লেফট ভেন্ট্রিকাল থেকে যে অক্সিনেটেড ব্লাডটা ছিল সেটা আমাদের আর্ক অফ অ্যাওয়ার্টার দিয়ে সিস্টেমটেক সার্কুলেশনে চলে গেল তো এখানে আমরা একটা ফ্লো চার্ট দেখতে পাচ্ছি এটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো প্রথমে বলছে অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল ইজ ইনিশিয়েটেড ইন দ্য এস এ নোট এস এ নোট অ্যাকশানটা পোটেন্সিয়ালটা জেনারেট হলো তারপর অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল আর কন্ডাক্টেড ফ্রম দ্য এস এ নোট টু দ্য অ্যাট্রিয়াল মাসাল এস এন এট এস এ নোডে কী হলো জেনারেশনের পর অ্যাট্রিয়াল মাসালে গেল তারপর বলছে অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল স্প্রেড থ্রু দ্য অ্যাট্রিয়াল টু দ্য এভি নোড হোয়ার কন্ডাকশান স্লো এবার যখন আমাদের এট্রিয়াল মাসালে যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস বা পোটেন্সিয়ালটা ছিল সেটা স্প্রেড হলো তারপর সেটা কোথায় গেল এভি নোডে এভি নোড থেকে কি হচ্ছে এভি নোড থেকে এখানে বলছে অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল ইজ ট্রাভেল র্যাপিডলি থ্রু দ্য কন্ডাকশান সিস্টেম টু দ্য এপেক্স অব দ্য হার্ট এভি নোডে যাওয়ার পর র্যাপিডলিভাবে কোথায় চলে গেল আমাদের এপেক্স অব দ্য হার্ট অর্থাৎ হার্টের নিচের পোর্শনে চলে গেল অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল স্প্রেড আপওয়ার্ড থ্রু দ্য ভেন্ট্রিকুলার মাসাল এবার যখন এপেক্স অব দ্য হার্ট মানে কি নিচের পোর্শনটা অর্থাৎ ভেন্ট্রিকালস হার্টের দুপাশে ভেন্ট্রিকালস এবার এখানে যাওয়ার পর ইম্পালসগুলো কি হলো আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড আপওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ডের দিকে স্প্রেড হওয়া শুরু করলো যার কারণে আমাদের ভেন্ট্রিকালগুলো কন্ট্রাক্ট হলো এবং ব্লাড ফ্লোটা হতে পারলো বা হার্ট বিট করলো এবার বলছে এভেনচুয়ালি দ্য ইন্টায়ার হার্ট রিটার্নস টু দ্য রেস্টিং স্টেট এবার একবার হার্ট কন্ট্রাক্ট হওয়ার পর আমাদের কি মাসালটা রেস্টিং স্টেজে চলে গেল তারপর রিমেনিং দেয়ার আনটিল অ্যানাদার অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল ইজ জেনারেটেড ইন দ্য এস নোড এবং ওখানে কিছুক্ষণের জন্য রেস্ট নিল কিছু সামান্য পরিমাণে জিরো পয়েন্ট ফোর সেকেন্ডের এই টাইমটুকুতে আমাদের হার্ট রিল্যাক্স করলো এবং পরবর্তীকালে আবার এস এ নোট কি হলো আর একটা কার্ডিয়াক সাইকেলের জন্য বিট করা শুরু করলো তো এইভাবেই আমাদের কন্ডাক্টিং সিস্টেমটা আমাদের হার্টে হয়ে থাকে থ্যাংক ইউ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার মাই ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল